ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மாடி தோட்டத்தில் காய்கறி செடிகளுக்கு எப்படி மேலுரம் கொடுக்கறது எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை கொடுக்கறது எவ்வளவு அளவு கொடுக்கறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமெண்டில் என்கிட்ட கேட்குற கேள்வி என்னன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் செடிகளுக்கு நீங்கள் என்ன உரம் பயன்படுத்துகிறீங்க எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை கொடுக்குறீங்கன்ட்டு தான் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நாங்கள் எங்கள் மாடி தோட்டத்தில் என்ன உரம் கொடுக்குறோம் எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை கொடுக்குறோங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் எங்கள் மாடி தோட்டத்தில் அதிகமாக நாங்கள் பயன்படுத்துகிற உரம் என்னன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மண்புழு உரம் தாங்க அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் ஒவ்வொரு மாதமும் மண்புழு உரம் வந்து இருபத்தஞ்சி கிலோவில் இருந்து ஐம்பது கிலோன்ட்டு வாங்கிக்குவோம் ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோன்ட்டு வாங்கும்போது விலைகள் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மூட்டையாக வாங்கும்போது விலைகள் வந்து கம்மியாக இருக்கும் எங்கள் தோட்டத்துக்கு வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் இருபத்தஞ்சி கிலோ மண்புழு உரம் ஆகுங்க ஒரு சில மாதம் பார்த்தீங்கன்னா கூட கூட ஆகும் இந்த மண்புழு உரத்தை செடிகளுக்கு நாங்கள் எப்படி கொடுக்குறோன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மண்புழு உரம் மட்டும் கொடுக்காம அது கூடவே அசோஸ் பயிரிலும் பாஸ்போ பாக்டீரியா பொட்டாஸ் பாக்டீரியா இது மூணே கலந்து தான் செடிகளுக்கு கொடுப்போம் அசோஸ் பயிரிலும் பாஸ்போ பாக்டீரியா பொட்டாஸ் பாக்டீரியா இது மூணும் தலை சத்து மணி சத்து சாம்பல் சத்து கொடுக்கக்கூடியது இந்த உயிர் உரங்கள் இல்லாதவங்க வெறும் மண்புழு உரம் மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் ஒரு கிலோ மண்புழு உரத்தில் உயிர் உரங்கள் ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் ஐம்பதுலேருந்து நூறு கிராம் வரைக்கும் கலந்துக்கலாம் அதிகமாக போனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இயற்கை உரங்கிறனால அதிகமாக போனாலும் செடிகளை எதுவும் பாதிக்காது இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம செடிகளுக்கு மேலுரமாக கொடுக்கலாம் இப்போ செடிகளுக்கு எப்படி கொடுக்குறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த செடி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் தோட்டத்தில் இருக்க வெண்டக்காய் செடி இந்த செடி வந்து ஒரு ஜான் உயரம் இருக்குது இதுக்கு வந்து ஒரு உள்ளங்கை வந்து உரம் போட்டால் போதும் ஒவ்வொரு செடிக்கும் தனித்தனியாக ஒரு உள்ளங்கை அளவு உரம் போட்டுக்கிட்டே வரணும் இந்த மாதிரி பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை உரங்கள் போட்டுக்கிட்டே வரணும் ஆனால் சின்ன செடியாக இருக்கிறனால இப்போ வந்து ஒரு உள்ளங்கை அளவு உரம் போதும் செடிகள் வளர வளர உரங்களை வந்து நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கிட்டே வரணும் செடிகள் வளர வளர அதுக்கு உரங்கள் கொஞ்சம் அதிக தேவைப்படும் எல்லா செடிகளுக்கும் உரங்களை போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் கிளறி விட்டுட்டு தண்ணி விட்டுக்கணும் அந்த உரங்களை வந்து லைட்டாக இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி விட்டோம்னா தான் அந்த உரங்களில் இருக்க சத்துக்கள்லாம் அந்த வேர்களுக்கு இறங்கும் வேர் வந்து பாதிக்காத மாதிரி கவனமாக கிளறி விடணும் இந்த வீடியோ எடுத்து நான் கிட்டத்தட்ட பத்து நாள் ஆகுது என்னால் வீடியோ இப்போ கொடுக்க முடியல கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த செடிகள் எல்லாமே நல்லா வளர்ந்து இருக்குது நீங்கள் கூட லாஸ்ட் அப்டேட்டில் கூட பார்த்துருப்பீங்க அடுத்தது இது பார்த்திங்கன்னா எங்கள் தோட்டத்தில் இருக்க கொத்தவரங்காய் செடி அதுக்கும் இது மாதிரி தான் வரிசையாக முதல்ல உரங்களை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கிளறி விட்டுட்டு தண்ணி விடுவோம் அடுத்தது இது பார்த்தீங்கன்னா முள்ளங்கி செடி அதுக்கும் இந்த மாதிரி தான் உரங்கள் போட்டுக்கணும் லாஸ்ட் அப்டேட்டில் கூட பார்த்துருப்பீங்க இதெல்லாம் நல்லா வளர்ந்து இருந்தது இதுவும் பத்து நாளைக்கு முன்னாடி எடுத்த வீடியோ தான் முள்ளங்கியிலையும் உரங்களை போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு தண்ணி விட்டுக்கணும் அப்போ தான் அந்த உரங்களில் இருக்க சத்துக்கள்லாம் இறங்கும் செடிக்கு எங்கள் மாடி தோட்டத்தில் நாங்கள் இந்த முறையில் தாங்க செடிகளுக்கு மேலுரங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை செடிகளுக்கு மேலுரங்கள் கொடுத்துடுவோம் 
செடிகளுக்கு நம்ம மேலுரங்கள் கொடுக்காம விட்டுட்டோம்னா நம்ம ஆரம்பத்தில் போட்ட மண்கலவையில் என்ன சத்து இருக்கோ அதை மட்டும்தாங்க எடுத்து செடிகள் வளர்ந்து காய்கள் கொடுக்கும் நம்ம மேலுரங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா செடிகள் நல்லா வளர்ந்து திரும்ப திரும்ப நமக்கு காய்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மாடி தோட்டத்தில் செடிகளுக்கு எப்படி மேலுரங்கள் கொடுக்குறதுன்ட்டு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோக்கள் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி